അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിലെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പി ജി പി പ്രിറ്റി ഗുഡ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കണം അല്ലേ ഇമെയിൽ സെക്യൂരിറ്റി സോ നമ്മൾ അതിൽ കുറേ സർവീസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ജി പിയിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഫങ്ഷന് മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്ഷന് അതായത് നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പറഞ്ഞു അതെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സോ അവിടെ വരുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ എൻക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ദൻ ഇമെയിൽ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് സർവീസസ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ദെൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ദെൻ കമ്പ്രഷൻ ദെൻ ഇമെയിൽ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ദെൻ നമ്മൾ കമ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിപ്പ് അൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഇമെയിൽ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അൽഗോറിതം കൺവേർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫങ്ഷന് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഫങ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഫങ്ഷൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് ഹാഷ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഹാഷ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് എച്ച് അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെക്യൂർ ഹാഷ് അൽഗോരിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ജി പിയിൽ ഹാഷ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എച്ച് വൺ അൽഗോരിതമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഹാഷ് കോഡ് ജനറേ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് അതായത് നമ്മൾ ആ ഹാഷ് കോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത അൽഗോരിതം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യാം യൂസിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ അല്ലേ നമ്മൾ ഡി എസ് എസ് സോറി നമ്മൾ ഷാവണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെസ്സേജിന് ഹാഷ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റിന് നമ്മൾ പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണത് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോർഡ് എന്ന് പറയണത് ഡി എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഹാഷ് കോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എച്ച് എ വണ്ണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എസ് എച്ച് എ വൺ അൽഗോർദവും ഇവിടെ ഡി എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എ അൽഗോർദാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ് സെൻറ്ററാണ് എ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എസ് എച്ച് എ വൺ ആണ് ദ ഹാഷ് കോഡ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് എസ് എച്ച് എ വൺ അൽഗോരിതം ആൻഡ് ദിസ് ഹാഷ് കോഡ് ഓർ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് വിത്ത് ഡി എസ് എസ് ഓർ ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം യൂസിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓക്കെ നമ്മൾ പി ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്ററാണ് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് കീ ആണ് സോ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് എൻക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റിൽ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ബെസ്റ്റ് അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും സി എ എസ് ടി ഐഡിയ ത്രീ ഡി ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫി ഹെൽമാൻ അതായത് ത്രീ ഡി ഇ എസ് വിത്ത് ഡിഫി ഹെൽമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മെസ്സേജിനെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം സി കാസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഓർ ത്രീ ഡി ഇ എസ് യൂസിങ് വൺ ടൈം സെഷൻ കീ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ആ സെഷൻ കീനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി ഡെഫി ഹെൽമൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ
എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ മുന്നിൽ അതായത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ മുന്നിൽ അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത് സൈൻ ചെയ്യും ദെൻ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇമെയിൽ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൺവേഷനാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജിനെ റെഡിക്സ് ആസ്കി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും യൂസിങ് റെഡിക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമെയിൽ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബൈനറി എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള മെസ്സേജൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇമെയിൽ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ അലോ അലോഡുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ബൈനറി അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആസ്കിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡിക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അൽഗോരിതാണ് സോ ഇമെയിൽ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെഡിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൺവേർഷൻ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽഗോറിതംസ് യൂസ്ഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഈ പി ജി പി മെസ്സേജസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ റിസീവ് ചെ